é o momento de fazer um intervalo com a Carolina uh, para mais uma edição de perguntas de Yahoo, em que legemos algumas perguntas feitas no Yahoo e às quais tentamos responder da melhor forma possível. Uh, bota, bota ao dia genérico. Perguntas de Yahoo! Isto está mesmo a acontecer. Não quero, não quero Faz. Faz. Perguntas de Yahoo! Uh! Antes de eu mais, muito triste, uh, opa, este, não é nada, é lindo, é espetacular, podemos fazer muito, outra. É uma tu... parte muito triste ah, do programa. Não tem imagem, não é? Não, não, não é mais. Vocês gastaram olhar... o orçamento todo no vosso não, primeiro... Não, chama-se áudio genérico. É incrível, Qual por acaso, deixem-me só é dizer. Áudio? Qual orçamento? Estão uns 50 euros e duas chances ah, de presunto. Sim, Aqueles primeiros genérico é incrível com as vossas caras. Gostava mesmo de dizer que está muito a fixe. Não temos que começar a ver também as fixe. Ok, finalmente consigo a minha cara fica a Black Friday. Ok, antes de mais, o Yahoo Respostas é um mundo grande, onde se fazem muitas perguntas, muitas mesmo, partilha-se muita coisa, Nesta última vez passei mais tempo e senti-me genuinamente mal disposta. Por isso poderá ser a última edição de Perguntas de Yahoo. Não, 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 não. Não pode ser, Rita. Não faça isso que as pessoas Verdade. adoram. Há muita gente que precisa de ajuda e o Yahoo, Yahoo raramente é a resposta. Procurem profissionais de saúde. Falem com alguém de confiança. Estás, estás com um stress post-traumático de Yahoo. Estou totalmente mesmo, mesmo. Uh, ora, vamos às perguntas, então. Estas... É que tive, esta... tive para aí umas três, na boa. Foi muito bom. Esta pessoa questiona... Como fazer dinheiro com moda evangélica? Hum. Como é que existe moda evangélica? Ah, isso existe. Existe, mas é um bocado aborrecida. É à base de saias travadas e não vi umas únicas calças. São só saias e vestidos pelo joelho ou até ao chão. E tu foste mesmo pesquisar isso. Foste ao Google e pesquisaste a moda evangélica. Sim, mas tenho mais coisas no meu histórico também. Imagino, o que, é, que é que tens andado a procurar? Por exemplo, no mesmo dia pesquisei na net patos bonitos, onde encontrei este pato <risos> lindíssimo mandarim que eu gostava de partilhar convosco. É sem dúvida dos animais mais bonitos que eu já vi. Oh, isto é um pato verdadeiro! Eu, eu sei, já conheci este pato. Agora, mas porquê, porquê é que tu estás a procurar moda evangélica e vem-te à cabeça patos bonitos? E pesquisas patos bonitos? Eu primeiro fui para pássaros bonitos Sim. e depois dentro mas dos porquê? pássaros porquê? vi um pato muito bonito e disse, o pato é este? Pato mandarim? Uau! E depois pesquisaste depois, patos bonitos. E, e era o mais bonito que é, é o pato mandarim. Sim. E é assim que tu passas horas na net? Não, foi, fiz só um... Mas, e vais responder à pessoa ou não? Vou, vou claro. Uh, eu acho que não se deve usar a religião como forma de fazer dinheiro, sou contra. No entanto, experimenta lançar algo que não exista ainda, tipo umas calças evangélicas. Até lhe pode dar o nome de Evan Jeans. Fica a dica. Gente, pessoal, esta é para rir. Não, não é nada para rir, é uma dica. É uma dica para o senhor. A próxima pergunta deixou-me mal disposta, mas nem sequer é das piores que vi. Mas vamos a isso. Alertos mais sensíveis para a frase que segue poderá eventualmente chocar alguém. Eu adoro quando a minha namorada salta pum na minha boca. Uh, isso é uma pergunta ou um desabafo? Olha, não se dá para perceber eu, muito bem. Assim, lá está, eu acho que a pessoa está a está-se a perguntar assim: eu adoro comer peidos da minha namorada? Tu, Será que adoro? Tu fazes essa pergunta a ti mesmo? Não, nunca. De certeza. Não, qual que não, por amor de Deus, estás a passar. Então, eu, eu nem nada nisso. Nem nada, eu não tenho, não tenho resposta para isto, não sei o que. Pois, na minha opinião, não devia adorar, se é uma pergunta, não devias. Uh, mas vamos à próxima para limpar a mente de imagens horríveis. Vamos lá. Próxima pergunta, quanto cobrar para dar banho a idoso? E reparem em que categoria é feita esta pergunta, em animais de estimação e cães. Acho só por isso essa pessoa não devia trabalhar com idosos. Lá por não se mexer, não quer dizer que seja um animal doméstico. Pois é, mas já agora... Idoso, coitado. Pois é, é verdade. Mas já agora quanto é que tu cobravas para dar banho a um idoso, mais ou menos? Nunca pensei nisso, não, não presto esse tipo de serviço, não vou... Pô, mas não imagina, levavas quanto? Um dos rápidos. Mas... Como é, que, como é que era o dos? Como é que era o banho? Nunca é um dos rápidos. Nunca, nunca é um dos rápidos. Oh, faquito é que o senhor é capaz de dar um. Não, o Faquito ainda pode, ainda pode ainda ir lá pode. sozinho. Não, Achas? Não. não. Mas pá, não sei, tenho que passar nisso e tu? Uh, opa, eu, eu já tentei, não tenho hum. cor para isso. Um dia ela vem meio dose e fica à rasca das costas, é muito lixado, respeito muito, mas para cima 10 euros como é que foi? à hora como na é que boa. Como foi essa experiência? Foi, opa, lá está, eu desloquei algumas verduras. Mesmo? Isso é Sim. verdade? Sim, é verdade. Tu tiveste ali fazer uma tempo... massagista. Tive uma massagem. Mas ficou bem limpa? Ficou. <risos> O uh, que é que fizeste? Deixaste o idoso de molho? Não, não deixei de molho. Vais ter sempre de esfregar, sabes? Tens, não dá para deixar só. Lá. Não, não é como deixar a roupa para tirar nódoas, sabes? Ah. Deixar na bacia. Oh, imagina este. Não diz, é. Diz ao velho: olha, se, se for um velho assim, já mais com Alzheimer, diz assim: tu és o bacalhau. E ele fica lá, tu és o bacalhau, tu és o bacalhau. Ele fica lá muito. Tempo. Não, tio, não vai funcionar. Não dá? Não, não. Não. Vamos à próxima pergunta e última, e tam é também a minha favorita. Tenho 13 anos e ontem fui a um rodízio de espeto, mas levei uma tigela. E cada vez que, eu... cada vez que o espeto vinha, eu colocava na tigela. Isso foi crime. É rodízio, então é à vontade, não é? A partir de à vontade, não é crime nenhum. Opa, é tão querido. Uh, crime é juntar porto no espeto com salada de polvo, camarão, queijo, tudo junto no mesmo prato, como eu costumo fazer. Fico muito confuso em rodízios, sabes? Uhum. Nunca sei combinar a comida. É incrível. Achas que nunca... devia haver orientadores de rodízios? Já, yeah, por acaso é uma boa ideia. Para terem ajudar sim, a sim. lá os um clientes. Um coach. Um, um food coach, já deve haver. Tá bom, e foram as perguntas de Yahoo! Que foram as últimas. 
Ah, agora foi que põe o genérico de saída também. Perguntas, Yahoo! Faz. Não quero, não preciso. Faz. Perguntas, Yahoo! Uh!